হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু জিরো সাম তো জি আর কিছু ভিডিও দেখানোর পরে আমরা ম্যাথেরও কিছু শর্ট ট্রিক দেখবো তো ম্যাথে ফার্স্টে আমরা যে চ্যাপ্টারটা শুরু করব সেটা হচ্ছে বয়সের উপর ঠিক আছে এজের উপর আমরা যে চ্যাপ্টারটা শুরু করব তো আমাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা দেখা যাক যে প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে তিন বছর আগে বাবার বয়স ছিল ছেলের বয়সে সাত গুণ ঠিক আছে আমি অঙ্কটা তোমাদেরকে বাংলায় বলে দিচ্ছি আমি এখানে শর্টে লিখেছি তিন বছর আগে বাবার বয়স ছেলের বয়সে সাত গুণ ছিল বর্তমানে বাবার বয়স ছেলের বয়সে পাঁচ গুণ তাহলে বর্তমানে বাবা আর ছেলের বয়স কত তা এটা আমাদের প্রশ্নটা চেয়েছে তো এটাকে আমরা অবশ্যই এক্স ধরে করব না এক্স ধরে তো সবাই পারবে তো আমরা এখানে ট্রিক ইউজ করব তো ট্রিকটা কি ট্রিকটা হচ্ছে যে সবসময় আমরা কি করব যে ছোট থাকবে তার এজ বের করব এখানে আমাদের বাবার ছেলের মধ্যে ছোট হচ্ছে ছেলে তা ছেলের বর্তমান বয়সটা আমরা বের করব সান্স প্রেজেন্ট এজ ওকে তাহলে এখানে আমাদের ছেলের বর্তমান বয়স যেটা আমরা বের করব সেটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলাটা হচ্ছে যে যত বছর আগে বা পরে থাকবে সেটাকে আমরা ফার্স্টে লিখলাম এগো ওর আফটার যেটা আছে সেটাকে আমরা ফার্স্টে লিখলাম ওকে এরপরে আমরা কি করব আমাদের তিন বছর আগে কত গুণ বলেছে সাত গুণ তাহলে ইন্টু মানে এগো বা আফটার যেটা থাকবে সেটার সাথে আমরা গুণ করব যত গুণ বলা থাকবে এটা এই টাইমটাকে ধরে নিলাম আমরা টি ওয়ান আর এটাকে ধরলাম আমরা টি টু তাহলে আমাদের এখানে বলা আছে সাত গুণ তার মানে এখানে ফর্মুলা হচ্ছে টি ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই যে দুটো টাইমস আমাদের বলে যে এখানে সেভেন টাইমস আর এখানে ফাইভ টাইমস সেই দুটো ডিফারেন্সটাকে আমরা তলাতে লিখব মানে তলাতে আমরা কি লিখব টি ওয়ান মাইনাস টি টু বড় থেকে ছোটটাকে আমরা বিয়োগ করব ঠিক আছে তাহলে আমাদের টোটাল ফর্মুলাটা কি হচ্ছে যত বছর আগে বা পরে থাকবে সেটাকে আমরা ফার্স্টে লিখব ওই অত বছর আগে বা পরে যত গুণ বলবে সেটাকে সেখান থেকে আমরা এক মাইনাস করব ডিভাইডেড বাই এখানে আমাদের সাত গুণ আর এখানে পাঁচ গুণ এই যে দুটো টাইম আমাদের বলেছে সেটাকে আমরা তলায় ডিফারেন্সটা লিখব তাহলে আমাদের ফর্মুলাটাকে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে এখানে কত বছর আগে বলেছে তিন বছর আগে এগোয়া আফটারটাকে আমরা ফার্স্টে লিখলাম গুণিত আমাদের তিন বছর আগে কত গুণ বলা ছিল সাত গুণ বলা ছিল তাহলে কি করব আমরা সেভেন মাইনাস ওয়ান করবো তাহলে এখানে সেভেন মাইনাস ওয়ান হলো ডিভাইডেড বাই এখানে কত গুণ এখানে সাত গুণ এখানে পাঁচ গুণ এই দুটো টাইমের ডিফারেন্সটাকে আমরা তলায় লিখব তার মানে নিচে আমরা লিখলাম সেভেন মাইনাস ফাইভ তাহলে এইভাবে আমরা ছেলের বর্তমান বয়স পেয়ে গেলাম তাহলে তিন ইন্টু ছয় মানে আঠেরো ডিভাইডেড বাই দুই মানে আঠেরো ডিভাইডেড বাই দুই মানে হচ্ছে নয় মানে ছেলের বর্তমান বয়স হচ্ছে ন বছর এইভাবে এই যে যে কোনো প্রশ্ন থাক আমরা এই ফর্মুলার সাহায্যে অ্যাপ্লাই করতে পারবো তাহলে ফর্মুলাটা আমরা কখন অ্যাপ্লাই করতে পারবো যখন আমাদের এগো বা আফটার এত গুণ বলা থাকবে এবং প্রেজেন্টে আমাদের এত গুণ বলা থাকবে ঠিক আছে তখন আমরা এই ফর্মুলাটাকে অ্যাপ্লাই করব ঠিক সিমিলারলি এরকম আর একটা প্রশ্ন দেখা যাক দু নম্বরেরটা এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড প্রশ্ন তিন বছর পরে বাবার বয়স হচ্ছে ছেলের বয়সের চার গুণ বর্তমানে বাবার বয়স হচ্ছে ছেলের বয়সের পাঁচ গুণ তাহলে বর্তমানে দুজনের বয়স কত তাহলে আমরা একইভাবে ছেলের বর্তমান বয়সটাকে আগে বের করে নেব তাহলে আমাদের ফর্মুলাটা সেম রয়েছে তাহলে আগের আগের প্রশ্নটা যাদের বুঝতে অসুবিধা হয়েছে সেকেন্ডের থেকে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে আমরা ফার্স্টে কি করছি এগো বা আফটার যে সালটা রয়েছে সেটাকে আমরা ফার্স্টে লিখছি এখানে কত বছর পরে বলেছে তিন বছর পরে বলেছে তাহলে তিনটাকে আমরা ফার্স্টে লিখলাম ইন্টু তিন বছর আগে সরি তিন বছর পরে কত গুণ বলেছে চার গুণ তাহলে যত গুণ বলবে তার থেকে এক মাইনাস করে দেবো তাহলে চার থেকে এক মাইনাস করলে করলাম ডিভাইডেড বাই এদিকে যত গুণ আর বর্তমানে যত গুণ সেই দুটো টাইমকে আমরা বিয়োগ করে দেব তার মানে পাঁচ থেকে চার বিয়োগ হয়ে যাবে ঠিক আছে পাঁচ থেকে চার বিয়োগ হয়ে গেল ঠিক আছে বড় থেকে অলওয়েজ ছোটটাকে বিয়োগ যাবে তাহলে এখানে আমাদের কত হয়ে গেল তাহলে এখানে আমাদের হলো তিন ইন্টু তিন ডিভাইডেড বাই এক মানে এখানেও আমাদের ছেলের বয়স বের হলো ন বছর ছেলেটা বের করলে আমরা বাবাটাকে ইজিলি বের করে নিতে পারবো বর্তমান বয়সের ভিত্তিতে তা বর্তমানে ছেলের বয়স হচ্ছে ন বছর তাহলে বাবার বয়স হচ্ছে পাঁচ গুণ তাহলে নয় ইন্টু হয়ে গেল ফর্টি ইয়ার্স ওকে 
এখানে দেখো তিন নম্বর প্রশ্নটায় আমরা প্রশ্নটাকে এক আর দুয়ের থেকে একটুখানি মডিফাই করেছি এক নম্বর প্রশ্নে আমাদের ছিল যে বাবার বয়স আগে এত ছিল বর্তমানে এত গুণ তাহলে তখন আমাদের দুজনের বর্তমান বয়স কি হবে সেকেন্ড প্রশ্নটায় আমাদের ছিল যে তিন বছর পরে এত গুণ এবং বর্তমানে এত গুণ তাহলে আমাদের দুজনের বয়স কত হবে কিন্তু এই প্রশ্নটার ক্ষেত্রে আমাদের বলেছে তিন বছর আগে এত গুণ এবং তিন বছর পরে এত গুণ অর্থাৎ প্রেজেন্ট যে বয়সটা সেটা কিন্তু আমাদের দেওয়া নেই তাহলে সেখানে ওই ফর্মুলাটাকে আমরা সামান্য একটু মডিফাই করব আমাদের ফর্মুলাটা আগের মতোই হবে আমাদের এখানে কি বলা ছিল আগের বার তিন বছর আগে সাত গুণ আমরা কি করেছিলাম ওপরে থ্রি ইন্টু সেভেন মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানেও আমরা তাই করলাম করলাম থ্রি ইন্টু সেভেন মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এখানে তিন বছর পরে চার গুণ তাহলে কি হবে থ্রি ইন্টু ফোর মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে হলো থ্রি ইন্টু ফোর মাইনাস ওয়ান যেহেতু আমাদের তিন বছর আগে আর পরে দুটোই বলা আছে ওই জন্য আমরা কি করলাম মাঝখানে একটা প্লাস চিহ্ন বসালাম আর ডিভাইডেড বাই যেটা ছিল সেটাই হবে এখানে সাত গুণ এখানে চার গুণ তাহলে নিচে আমরা সেভেন মাইনাস ফোর এই দুটো আমাদের বিয়ে হয়ে গেল তাহলে যেটা পাবো সেটা আমরা ছেলের বয়স পাবো তাহলে আগেরটার সাথে আমাদের ডিফারেন্সটা কোথায় হলো ডিফারেন্স কিছুই না আমরা মাঝখানে একটা প্লাস চিহ্ন বসালাম যখন আমাদের প্রেজেন্ট এত গুণ বলবে তখন আমাদের এই প্লাস চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই আমরা হয় এটা বসাবো নয়তো এটাকে বসাবো কিন্তু যখন আমাদের প্রেজেন্ট বলা নেই তিন বছর আগে এত তিন বছর পরে এত তখন আমরা মাঝখানে আগে আর পরে দুটোই যদি বলা থাকে আমরা মাঝখানে একটা জাস্ট প্লাস চিহ্নে বসিয়ে দেবো তাহলে ক্যালকুলেট করে দেখা যায় কত হচ্ছে তিন ইন্টু ছয় প্লাস তিন ইন্টু তিন ডিভাইডেড বাই তিন ছয় তিন আঠেরো আঠেরো সাতাশ ডিভাইডেড বাই তিন মানে হচ্ছে ন বছর তাহলে এখানেও ছেলের বয়স পাচ্ছি আমরা ন বছর সুতরাং প্রশ্নগুলো আমি অনেকটা সিমিলার রেখেছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তাহলে এক দুই তিন অনেকটা একই রকমের তাই না তাহলে এবার আমরা যাব চার নম্বর প্রশ্নে দেখো চার নম্বর প্রশ্নে আমাদের কি বলেছে আমাদের প্রশ্নটা বলেছে যে এক বছর আগে সমীর আর অশোকের বয়সের অনুপাত ছিল ফোর এক বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত হবে ফাইভ ইস টু ফোর তাহলে বর্তমানে সমীর আর অশোকের বয়স কত দেখো এই প্রশ্নটা আমরা কি করব যে এখানে যে ডিফারেন্সটা আছে সেটা আমাদের চেক করতে হবে এখানে আছে ফোর ইস টু থ্রি আর এখানে ফাইভ ইস টু ফোর আচ্ছা চার থেকে পাঁচের ডিফারেন্সটা কত হচ্ছে এক বেড়ে যাচ্ছে তিন থেকে চারের ডিফারেন্সটা কত বাড়ছে এখানেও এক বাড়ছে তাহলে যখন আমাদের এখানে যে ডিফারেন্সটা সেটা যদি সিমিলার হয় তাহলেই আমরা এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো এখানে যদি এক বাড়তো এখানে যদি দুই বাড়তো তাহলে কিন্তু আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারতাম না তাহলে তোমাদের সবার আগে দেখতে হবে যে অনুপাত দুটো রয়েছে সেই অনুপাত দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আমাদের সেম আছে কি না যদি সেম থাকে যেমন এক্ষেত্রে রয়েছে সেখানে আমরা এই দুটো ইয়ারের মধ্যে ক্যালকুলেট করব এক বছর আগে আর এক বছর পরে এই টাইমের ডিফারেন্সটা কতটা হচ্ছে এটা বোঝানোর জন্য আমি বলি যে এই সালটা হচ্ছে দু হাজার আগের সালটা কত ছিল দু হাজার এটা এক বছর আগে আর পরের সালটা হচ্ছে দু হাজার উনিশ এটা এক বছর পরে তাহলে দু হাজার সতেরো থেকে যদি আমি দু হাজার উনিশে যাই তাহলে আমাকে কটা বছর যোগ করতে হচ্ছে দুটো বছর তার মানে এখানে এক বছর আগে আর এক বছর পরে এই কথাটার অর্থ মানে হচ্ছে দু বছর টু ইয়ার্স আচ্ছা এখানে দু বছর যখন আমাদের বেরোলো এখানে আমাদের ডিফারেন্স কতটা হয়েছিল এক তাই না তাহলে আমি এটাকে এইভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি যে ওয়ান ইউনিট মানে এই যে ডিফারেন্সটা ওয়ান ইউনিট ইকুয়াল টু এদিকের বছরটাকে আমরা হিসাব করতে পারি তার মানে ওয়ান ইউনিট ইকুয়াল টু দু বছর এক ইউনিট মানে হচ্ছে দু বছর তাহলে সেখান থেকে আমরা সমীরের এখানে এজ কত ছিল ফোর এক বছর আগে তাহলে ফোর ইউনিট ওখানে ফোর ইস টু থ্রি মানে এটা চার ইউনিট এটা তিন ইউনিট তাহলে এক ইউনিট মানে যদি দু বছর হয় তাহলে চার ইউনিট মানে কত হবে দুই ইন্টু চার মানে আট বছর আর থ্রি ইউনিট মানে হচ্ছে দুই ইন্টু তিন মানে ছ বছর তাহলে এটা চার ইউনিটটা আমরা সমীরের ক্ষেত্রে বের করলাম আর তিন ইউনিটটা অশোকের ক্ষেত্রে বের করলাম তাহলে সমীরের বয়স হচ্ছে আট বছর আর অশোকের বয়স হচ্ছে ছ বছর ছিল আমরা কোনটা ধরে হিসাব করেছি এটাকে ধরে হিসাব করেছি তার মানে এক বছর আগে সমীরের বয়স ছিল ন আট বছর আর অশোকের বয়স ছিল ছ বছর তাহলে আমাদের প্রেজেন্ট এজ বলেছে তার মানে এক বছর পরে কত হবে সেটা আমরা কি করব তাহলে এক যোগ করে দেবো এক বছর পরে যেহেতু বলেছে তাহলে এক বছর পরে সমীরের বয়স হচ্ছে আট প্লাস এক মানে ন বছর আর অশোকের বয়স হচ্ছে ছয় প্লাস এক মানে হচ্ছে সাত বছর ওকে 
এটা ছিল আমাদের চার নম্বর প্রশ্ন দেখলে যে চার নম্বর প্রশ্নটা আমাদের এক দুই তিনের থেকে পুরোপুরিভাবে আলাদা ছিল তাই না